Olá pessoal, welcome back to Plain Portuguese, where you learn how to describe a person, an object, a place, like a Brazilian. If you're new to our channel, don't forget to subscribe and catch up on the videos you have missed. In today's class, you'll learn how to use adjectives in Portuguese. Adjectives are those qualifying words used to describe something, for example, bom, grande, bonita. You'll learn how the adjectives are usually placed in a sentence and also how to agree them with the noun they are describing. Vamos começar? Before we start, there are two things you must know about adjectives in Portuguese. First, they are usually placed after the noun or the pronoun they describe. Did I say always? No, I said usually. And second is that adjectives, they must agree in number, singular or plural, and in gender whenever possible with the noun they describe. Well. Let's get down to business because, as you know, I'm not a big fan of lengthy explanations. Well, he's a boy. Ele é um menino. As you can see, he's a friendly boy. Ele é um menino simpático. I used simpático after the word menino in agreement with it. Ele é um menino simpático. Repita. Ele é um menino simpático. And the girl. Ela é uma menina simpática. I used simpática after the word menina agreeing with it. Singular feminine. Ela é uma menina simpática. The boy and the girl are friendly. Hmm. Eles são simpáticos. So now I'm using the word uh, in the plural because I'm talking about more than a person. And here in masculine because there is at least one masculine noun in the group. Yes? So, eles são simpáticos. If there were two girls, Elas são simpáticas. Elas são simpáticas. Let's go back to the boy. So, um, he's a friendly boy and he's a tall boy. Ele é um menino simpático. Ele é um menino alto. Now, let's say the same things about the girl. Ela é uma menina simpática. Ela é uma menina alta. So, as you can see, simpático becomes simpática. If I'm talking about a girl, alto becomes alta. How about polite? Educado. Educado becomes educada. Hmm. Slim. Magro. Magro becomes magra. Mm -hmm. Fun. How about divertido? Divertido becomes divertida. So, as you can see, if the adjective ends in O, make it feminine by replacing the O for an A and vice versa. What if the adjective um, ends with a letter other than O, A? Check this out. He's a happy boy. Ele é um menino feliz. Feliz doesn't end in O or A. You know, don't change it. Ela é uma menina feliz. Feliz remains the same. Repita, ela é uma menina feliz.
Ele é um menino inteligente. E ela? Ela é uma menina inteligente. Inteligente remains the same. Uhum. Responsável. Ele é um menino responsável. Ela é uma menina responsável. So, as you have just seen, feliz, inteligente, responsável are examples of adjectives that won't vary in gender, but they will in number. Eles são felizes. Elas são felizes. You are repeating after me, aren't you? Eles são inteligentes. Elas são inteligentes. Eles são responsáveis. Elas são responsáveis. Muito bem. Now, help me choose. Ele é um menino, which is the, the best option. Ele é um menino simpático. Hum. Ele tem olhos. Ele tem olhos pretos. In agreement with the noun, plural and masculine. Uhum. -huh. Ele está usando um boné, um boné vermelho, uh -huh, because boné is masculine. Ele está usando uma camisa branca. Uh -huh. Ah, ele tem uma bicicleta nova. Uh -huh. And now the girl. Ela é uma menina feliz. It's only one girl. Ela é uma menina feliz. Mm, her dress. Ela está usando um Vestido, sou masculine, um vestido azul, masculine and singular. Uhum. Ah, ela está usando brincos, brincos novos. Uhum. Hum. Ela tem um cachorro. Grande. Muito bom. You have just seen that some adjectives, when it comes to gender, they will vary. For instance, alto becomes alta. Educado becomes educada. Some other adjectives will not vary in gender. Feliz remains feliz. Inteligente remains inteligente. I'll present you now two adjectives that will vary in gender, but not simply by replacing O for any. So, these adjectives are good and bad. Bom becomes boa. Mal becomes má. So, again, bom, boa, mal, did you like today's class? So share it with your friends 
everyone should have the pleasure of studying Portuguese. Thank you for watching another class. Don't forget to leave your comments and questions below. They are very important for you and me. See you next time. Até a próxima. Tchau.